Vous vous souvenez du film « Plus étrange que fiction » de Mark Foster où l'écrivaine incarnée par Emma Thompson entame l'écriture de son dernier roman et raconte l'histoire et la mort prochaine de son personnage Harold Crick Seulement voilà, Harold, incarné par Will Ferrell, existe vraiment et il n'a pas l'intention de mourir. Il va donc tout faire pour retrouver sa créatrice et lui demander de changer le cours de son histoire. Bon, vous voyez l'idée du personnage fictif qui n'est pas réellement fictif puisqu'en réalité c'est une personne comme vous et moi. Vous ressentez cette confusion dans l'esprit un petit peu Oui Ok, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser dans cet état plus longtemps car l'idée est de vous illustrer ma thèse de doctorat. Et dans ma thèse, bien qu'il ne soit pas question de mettre fin à la vie des personnages principaux, il s'agit au contraire de comprendre le processus de construction identitaire en l'absence de la figure parentale, et ce, à travers l'écriture. En d'autres mots, je m'intéresse à comment mes auteurs à l'étude, Annie Ernaud, Georges Perec et Martine Delvaux, ont créé une version fictionnalisée de soi afin de venir explorer ce qui a contribué à faire d'eux qui ils sont. Au premier abord, on pourrait penser que la perte d'un ou des parents vient limiter cette quête identitaire, ou par l'entremise de l'écriture du passé et la récolte des informations sur les parents et les ancêtres, viennent favoriser le sentiment de colmatage des trous identitaires. Pour vous aider à mieux comprendre, imaginez que vous avez une maison avec un jardin et que dans ce jardin, vous avez plein de petits trous. Ces petits trous vous empêchent de planter la belle pelouse que vous avez désirée pour profiter de l'herbe verte. Vous allez donc chercher de la terre pour venir boucher ces trous et permettre à l'herbe de repousser. C'est le même processus que j'ai retrouvé chez mes auteurs. Ils sont allés puiser dans l'histoire de leurs ancêtres, cette terre fertile, afin de venir combler les trous de leur identité. Et dans ma thèse, ce colmatage des trous vient se faire grâce à l'écriture. Un peu comme si vous aviez en face de vous un texte à trous et que vous veniez y ajouter les mots manquants. En remontant le fil de la parenté, ils découvrent le lourd passé et passif qui a été transmis de génération en génération. Et ils s'aperçoivent également que le manque, le vide apparent n'était qu'une illusion et que l'absence de la figure parentale n'a pas été une entrave à la construction de leur identité. Au contraire, leur identité est complète telle qu'elle est parce que l'absence de leurs parents a permis de révéler leur personne. Ces personnes ne sont pas plus incomplètes que vous et moi. Oui, elles sont percées, trouées, fissurées, mais c'est ce qui font d'elles le charme de leur humanité. Car au final, ce que demandent mes auteurs est tout simplement la perfection de notre être dans son imperfection.